ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേരള സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൂ ആണ് ഇതിന് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് ഇഷ്ടു എന്നാണ് ഇതൊരു മിക്സഡ് വെജ് സ്റ്റൂ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പം നോൺ വെജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ ഇത് മട്ടനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക മട്ടനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോൺ വെജ് സ്റ്റൂവും ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മിക്സഡ് വെജ് സ്റ്റൂ ആണ് സോ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഇത് ഞാൻ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൈകൊണ്ട് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് പിന്നെ സവാള രണ്ടെണ്ണം മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ പച്ചമുളക് അധികം എരിവില്ലാതെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുക്കുക അതെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ രണ്ടാം പാലിൽ നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സവാളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതിനെ കുക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ടത് സോ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടി കുറച്ച് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് വെള്ളം നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാലിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ടാം പാല് നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് ഇടുക അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും സവാള ക്യാരറ്റ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞതും നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് പിന്നെ പീസ് ഇടണം ഗ്രീൻസ് പീസും കൂടെ ഇടുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സവാള ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് ഗ്രീൻ പീസ് ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വേണ്ട ഉപ്പും നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഇടുകയാണ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ തേങ്ങാ പാലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുക്കുക രണ്ടാം പാലിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ടത് ഒന്നാം പാലിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാല് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് പൗഡറും മിൽക്ക് പൗഡറും ആണല്ലോ സോ ഞാനത് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിൽക്ക് പൗഡർ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേങ്ങ എടുക്കുക വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാലിൽ ഇപ്പം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവസാനം ഒന്നാം പാലിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഇത് ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്നാം പാൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കുക്കായിരിക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം കമ്മി ആയിരിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് പൗഡറും മിൽക്ക് പൗഡറും നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവസാനം ഇതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുന്നുള്ളു കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ തേങ്ങയുടെ പാലാണെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ഇടണം രണ്ടാം പാലിൽ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തു ഒന്നാം പാലിൽ നമ്മളിത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇടണം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം ആര് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഫ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റർ ആണ് വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്
ഇതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം കാരണം എന്തായാലും ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മതി ഇനി നമ്മളിത് തിളയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോക്കനട്ട് പൗഡറിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് കുറുകും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഒഴിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലോയിനെസ് ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഇതേമാതിരി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി അരിപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തള വരുന്നത് വരെ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് തള വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് കുറുകും സോ അതിനു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഒരു ഒരു ഇത് ഇതിന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഇതൊരു അര കയ്യിലോളം അരയില്ല ഒരു കാൽ കയ്യിലോളം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചക്കുള്ള കറിവേപ്പില അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ തള ഒന്ന് ഇതാക്കി ക ഇത് ഒന്ന് തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നല്ലോണം തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റു സ്റ്റു റെഡിയാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റു അത് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതപ്പോൾ സ്റ്റു റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റു ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റു ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് പൗഡറും മിൽക്ക് പൗഡറും വെച്ചിട്ട് സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നാം പാലിലും രണ്ടാം പാലും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കൊക്കെ അത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് സോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുക്കള എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ